నమస్తే వెల్కమ్ టు కళ్యాణి ఆల్రౌండర్ మనం కనిపించకపోయినా మన కళ్ళు పనిచేస్తూనే ఉంటాయి మనం శ్వాసించకపోయినా మన గుండె లబ్డబ్ అంటూనే ఉంటుంది మనం ఏ లోకాల్లో ఉన్నా మన మూత్రపిండాలు మాత్రం ఇక్కడ పనిచేస్తూనే ఉంటాయి మృత్యువును జయించే వారంతా దేవతలే అయితే ఆ జాబితాలో అవయవదాతలు ఉంటారు అవును అన్ని దానాల్లోకి వెళ్ళా అవయవదానం విన్న అందుకే అవయవదానం ద్వారా మరొకరి ప్రాణాలు కాపాడే గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది జీవన్దాన్ సంస్థ ప్రభుత్వ ఆధీనంలో నడిచే ఈ సంస్థ ఎన్నో మహత్తర కార్యక్రమాలని చేస్తోంది అసలు జీవన్దాన్ సంస్థ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎందుకు స్థాపించారు దీనివల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలను ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం చర్చించుకుందాం మరి మనతో పాటు ఉన్నారు జీవన్దాన్ సంస్థ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ స్వర్ణలత గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మేడం అసలు జీవన్దాన్ సంస్థ ఇది ఎందుకు స్థాపించారు దీనివల్ల అసలు ఎవరికి ప్రయోజనం అంటే ఇది మొట్టమొదట మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకుంటే ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చాలా డీకేడ్స్ ముందే మనకి స్టార్ట్ అయింది ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్గన్ డొనేషన్ కావచ్చు లేదా ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కావచ్చు కాకపోతే మన ఇండియాలో దీని యాక్ట్ అనేది ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లోనే మనకి స్టార్ట్ అయింది అయినప్పుడు కూడా చాలా మటుకు లివింగ్ డొనేషన్ అంటే మనకి బతికుండంగా డొనేషన్ గురించి అది యాక్ట్లో అనేది మనకి డీటెయిల్గా మనకి డిస్కస్ చేయడం జరిగిందనమాట సో అప్పట్లో అంటే రేంజ్ చనిపోయిన తర్వాత కూడాను ఆ డొనేట్ డొనేట్ చేయొచ్చు అనే అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్కువ డెవలప్ కాలేదు అంటే ఆ యాక్ట్లో దో అక్కడ మెంటల్ లైన్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది బ్రెయిన్ డెత్ అనేది అయినప్పుడు కూడాను ఎక్కువగా జనంలోకి అది వెళ్ళలేదనమాట సో మనం ఇటీవల చూసుకుంటే మనకి మనకి మొత్తం లైఫ్ స్టైల్ కానివ్వండి లేకపోతే మనకి ఏమంటే మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది అంటే మార్పు అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే మనకి మనకి లైఫ్ స్టైల్లో మార్పు వల్ల మనకి జబ్బుల్లో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చేస్తాయి అనమాట అంటే ఇంటికి ముందు మనకి అన్ని ప్యూరిటీ అని దొరికేది అనమాట వాటర్ కావచ్చు లేకపోతే అట్మాస్ఫియర్ కావచ్చు అన్నీ కూడా మనకి వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు అన్నీ కూడా ప్యూర్గా ఉండేటివి మనకి ఇప్పుడు అన్నిట్లో పొల్యూషన్ ఉంటుంది అందులో పొల్యూషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ర్యాట్ రైజ్ అయిపోయింది అన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు కూడా అంటే రైస్ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది డైటరీ హ్యాబిట్స్ సరిగ్గా లేవు సరిగ్గా వాటర్ అనేది కన్స్యూమ్ చే చేయకపోవడం వల్ల లేదా మనకి ఎక్కువ సాల్ట్ మనకి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అనేవండి వాటి మీద ఎక్కువ డిపెండెన్స్ అనేది వచ్చేసింది దానివల్ల జబ్బుల్లో కూడా మార్పులు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట సో ఎంత బీబీ నే షుగర్ అనేది చాలా మంది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు బీపీ షుగర్ అనేది ఎక్కువ అంటే అవి మనతో మనకి మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ లాగా కొంతవరకు ఉండి మన జబ్బు నయం అయిపోతేనే పోయేది కాదు మనకి మనతో పాటు లైఫ్ లాంగ్ ఉండేటివి అవన్నీ జబ్బులు సో అవి ఎప్పుడైతే మనకి ఇవన్నీ దీర్ఘకాలిక జబ్బులు అంటారు అనమాట ఎప్పుడైతే మనకి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందో అవి స్లో స్లోగా మనకి అన్ని అవయవాలు కూడాను దాని ఎఫెక్ట్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా అవయవాలు కూడా అన్నీ కూడాను మెల్లమెల్లగాను ఇవన్నీ పాడేయడం జరుగుతుంది సో దానికి అనేసి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత అవి ఎండ్ స్టేజ్ ఆర్గన్ ఫెయిలియర్ స్టేజ్ అనేది రీచ్ అవుతుంటుంది అనమాట అంటే పూర్తిగా పాడైపోయి అంటే ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఇయర్స్ టుకి అయితే మన ప్రాసెస్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎన్ స్టేజ్ రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆర్గన్ అనేది పూర్తిగా ఫంక్షనింగ్ అనేది చెడిపోతుంది సో అలాంటి సందర్భాల్లో మనకి మందులతో లేకపోతే ఇనిషియల్ స్టేజ్ కొంతమందులు డిలే చేయొచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే మనకి పూర్తిగా ఆర్గన్ అనేది పనిచేయడం ఆగిపోతుందో అప్పుడు మనకి మందులతో కానివ్వండి అవన్నీ మనకి బాగా అవకాశం ఉండదు అలాంటి సందర్భాల్లో ఆర్గన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే కిడ్నీ కానివ్వండి ఏదైనా ఆర్గన్ కానివ్వండి అవన్నీ మార్పు చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తేనే మనకి బతికే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ వస్తాయి ఆర్గన్స్ మనకి తయారు చేయలే మందులాగా మన ఫ్యాక్టరీలో మనం తయారు చేసేవి కావవి అవి ఒకరు మనకి ఇస్తే అంటే మనిషి ఒకరు ఇస్తేనే మనకి అది సాధ్యం అనమాట సో మనకి బ్రతకుండా కానీ డొనేట్ చేయొచ్చు సో బ్రతకుండా డొనేటానికి మనకి లివింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు అనమాట సో అది మనకి కొంత అన్ని అవయవాలు మనకి సాధ్యం కాదు కిడ్నీలో సాధ్యం ఎందుకంటే మనకి దేవుడు రెండు కిడ్నీ ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి కిడ్నీలో సాధ్యం అవుతుంది కొంతవరకు లివర్లు అంటే కొంత లివర్ చాలా పెద్ద ఆర్గన్ కాబట్టి కొంచెం లివర్ తీసి మనం ఆర్గన్ డొనేట్ చేసే సందర్భం మనకి లైవ్ అంటే బ్రతకుండా అవకాశం ఉంటుంది కానీ మనకి గుండె అనుకోండి గుండె మనం గుండె బతుకుండా మనం ఇవ్వలేము గుండె అదేవిధంగా మన లంగ్స్ కూడా ఇవ్వలేము సో అలాంటిది అంటే మనం చనిపోయినా కూడా కూడా మనకి మనకి డొనేట్ చేసే అవకాశం ఉందంటే డెఫినెట్గా ఉందని చెప్తాను నేను అంటే మనం ఇప్పుడు రీసైక్లింగ్ అనేది మాట్లాడుతుంటాం ఎందుకంటే అన్నీ కూడా మన రిసోర్సెస్ మనకి లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి మనకి వాటర్ కానివ్వండి లేకపోతే ట్రీస్ కానివ్వండి అని మనం రీసైక్లింగ్ అంటాం కదా అదేవిధంగా మనకి హ్యూమన్ బాడీ ఆల్సో షుడ్ బి రీసైకిల్డ్ కదా మన బాడీ కూడా అనేది ఇట్స్ అ న్యాచురల్ రిసోర్స్ అంతే కదా వాటర్ ఎట్లా మన రిసోర్స్ అంటాను బాడీ అనేది ఇట్స్ అ బయాలజికల్ రిసోర్స్
వినాయక చవితి కూడా మనకి లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ది సో ఇట్లా మన పురాణంలో చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది సో ఇప్పుడు మనం అది అమలు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ బాడీ కూడా రీసైకిల్ చేసుకొని అంటే మనకి అది మనము చనిపోయినప్పుడు కూడా చనిపోయిన తర్వాత కూడా మనము బాడీ ఆర్గన్స్ అనేది మనము ట్రాన్స్పోనేషన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అదే మనకి మీరు అంటే చనిపోయిన తర్వాత కొన్ని ఆర్గాన్స్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు మరి అది బ్రెయిన్ డెత్ విషయంలో కూడా చేస్తారని చెప్తారు కదా అది అంటే ఎవరైతే పేషెంట్ ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోవాలి కదా ఇది మీరు ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారు అంటే ముఖ్యంగా మన చనిపోయిన తర్వాత డొనేషన్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అంటే డీబీడీ అంటే డొనేషన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ డెత్ అంటే బ్రెయిన్ చని మన పూర్తిగా మనము పనిచేయడం ఆగిపోయినప్పుడు గుండె కొంత సమయం వరకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ గుండె పనిచేయడం వల్ల మనకి మిగతా ఆర్గాన్స్ కూడా మనకి బ్లడ్ సర్కులేషన్ ఉంటుంది సో మిగతా ఆర్గాన్స్ కూడా కొన్సెప్ట్ వరకు మనం పనిచేస్తుంది అనమాట ఆ బ్రెయిన్ డెత్ కూడా క్రమేణంగా మన కాడెత్ అనేది సంభవిస్తుంది అది గొంతులు కొన్ని నిమిషాలు కావచ్చు కొన్ని గంటలు కావచ్చు ఆ సమయంలో ఆ విండో పీరియడ్లో మన ఆర్గాన్స్ ఎప్పుడైతే పనిచేస్తుంటాయో అప్పుడు మనం డొనేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో బ్రెయిన్ డెత్ అనే పేషెంట్ అయితే కన్సల్ట్ ఇవ్వడం జరగదు కాబట్టి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏదైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మనం అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసేదానికి మనము ప్రయత్నిస్తాం అంటే అది మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ అంటే మనం బ్రతికున్నా నేను బ్లడ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్గాన్స్ ఇప్పుడు నేను చనిపోయిన తర్వాత నేను ఆర్గనైజ్ చేస్తాను మనము మా బ్లడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఆ ఇన్ఫో అది మెసేజ్ అనేది మనం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే బ్రెయిన్ డెత్ అయినప్పుడు మనకి మనము కన్సర్న్ ఇచ్చే పొజిషన్ ఉండము కాబట్టి అప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి మనము మనకి అది మనకి మెసేజ్ మనము షేర్ చేసుకొని వాళ్ళకి అవగాహన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తే కనుక వాళ్ళ సందర్భం వస్తే కనుక ఈజీ అవుతుంది ఫ్యామిలీ మెంబర్ అప్రోచ్ చేయడానికి సో అందుకని ముందు పబ్లిక్ సెన్సిటైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో దీనిలో రెండు రకాలుగా డొనేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఫ్యామ్ చనిపోయిన తర్వాత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెళ్ళి కన్సల్ట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మనకి ఆర్గన్ డొనేషన్ అనేది మనం వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తూనే చేస్తాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ మనకి ఆప్ట్ ఇన్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే మనము మనకు కన్సల్ట్ తీసుకొని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటేనే చేస్తాం సో మనకి అదే వెస్ట్లో చూసుకుంటే ఆప్ట్ అవుట్ సిస్టమ్ అంటే ఇన్వేరియబుల్లీ ఇఫ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ బై డిఫాల్ట్ హీ హ్యాస్ టు డొనేట్ అనమాట బ్రెయిన్ డెత్ అయిన తర్వాత దట్స్ కాల్ ఆప్ట్ అవుట్ ఒకవేళ ఆయన ఇవ్వదలుచుకోమని నేను ఇవ్వను అని అనుకుంటే కనుక ముందే వాళ్ళ ముందే రాసుకోవాలి చనిపోయిన తర్వాత నా వయవ తీసుకోవద్దండి అని చెప్పేసి మనం మన వీళ్ళు ఎట్లా రాసుకుంటాం ఆ విధంగా రాసుకోవాలి దట్స్ కాల్ ఆప్ట్ అవుట్ సిస్టమ్ అనమాట అందుకే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో మనకి డొనేషన్ రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మనకి ఇండియాలో ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి మనకి డొనేషన్స్ కొంచెం తగ్గ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఆ సమయంలో మనం కౌన్సిల్ చేసి వాళ్ళకి ఒప్పించి ఎందుకంటే ఎవరైనా మనకి అంటే క్లోజ్ బంధువులు కానీ చనిపోయినప్పుడు మనకి ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యి మనకి డొనేట్ చేయండి అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేయడమే ఫస్ట్ డెత్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేయడమే కష్టం అలా డొనేట్ చేయడం అనేది ఇంకా చాలా కష్టమైన పని అంటే అయినప్పటికీ చాలామంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం అవగాహన పెరిగి చాలామంది ముందుకు వస్తాను అంటే ఇప్పుడు మనకు మనం చనిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేము సో అదే ఒక చనిపోయిన తర్వాత ఒకరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే చాలామంది అంటే బ్రాడ్ మైండెడ్తో కొంచెం మనకి యాక్సెప్టెన్స్ పెరిగి డెఫినెట్గా ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో జీవన్ దాన్ని స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మాత్రం ఫైవ్ ఇయర్స్లో చేంజ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అంటే ఇతర దేశాల్లో లాగా ఇక్కడ కూడా మన దేశంలో కూడా మరి అలాంటివి అంటే మీరు ప్రచార కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఏ విధంగా కల్పిస్తూ ఉంటారు ఏమని చెప్తూ ఉంటారు అంటే అవేర్నెస్ అన్నీ మనకి గ్రూప్స్లో రావాలి స్టూడెంట్స్ మన స్కూల్స్లోనూ లేకపోతే కాలేజెస్లోనూ వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్లోను ఆ ముఖ్యంగా మనకి పెరిఫరీస్ డిస్టిక్లో విలేజెస్లో కూడా అంటే అంటే రిమోట్ ప్రాంతాల్లో కూడా మనకి అవేర్నెస్ కలిగ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా స్కూల్స్ను చాలా ఈజీగా మనం వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేయొచ్చు అందులో ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా రావడం జరిగింది టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక చాప్టర్ లాగా కూడా టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్లో రావడం జరిగింది కాబట్టి స్కూల్స్లో వాళ్ళ టీచర్స్ కానివ్వండి స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఇన్ మళ్ళీ ఆ విధంగా మనకి ఇండైరెక్ట్గా పేరెంట్స్ కానివ్వండి దానికి దానికి వాళ్ళలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది అవేర్నెస్ అనేది బాగా ఈజీగా క్రియేట్ అవుతుంది చాలా మటుకు స్కూల్స్ వాళ్ళు మాకు అప్రోచ్ అవుతుంటారు అంటే మా దాంట్లో ఒక అవేర్నెస్ క్రియేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వండి అన్నట్టు కాలేజెస్లో కూడా మనకి వాళ్ళకి ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు పోయి వాళ్ళలో వచ్చే వాళ్ళు అంటే అంటే ప్రెషరైజ్ కాకుండా వెరీ సాఫ్ట్ వేలో వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసినప్పుడు ఈ
అంటే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ డెత్ అంటే లివింగ్ అనే దానికి ఇప్పుడు డొనేషన్ చెప్పా లివింగ్ ఉండొచ్చు లేదా బ్రెయిన్ డెత్ అయిన తర్వాత ఉండొచ్చు లివింగ్ అంటే మనకి కొంచెం మనకి కొన్ని క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే మేజర్ అయ్యి ఉండాలి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఇవ్వచ్చు ప్లస్ ఏజ్ మటి యూజువల్గా ఏంటంటే సిక్స్టీ లోపలే తీసుకో సిక్స్టీ పైన అంటే కనుక వాళ్ళకి మళ్ళీ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి సందర్భంలో తీసుకోము ఇంకా ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా అంటే వాళ్ళకి బీపీ షుగర్ లేకుండా ఉండడం అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఒకసారి ఆర్గన్ డొనేట్ చేసి ముఖ్యంగా కిడ్నీ డొనేట్ చేశారనుకోండి సో వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా విన్ ఫ్యూచర్లో మనకి కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని పరీక్షలు చేసి వాళ్ళు హెల్దీగా ఉండి వాళ్ళు టోటల్గా కంప్లీట్గా బాగుండి వాళ్ళు డొనేషన్ ఇచ్చిన దానివల్ల వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావు ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ రావు అనేటప్పటికీ మేము ఆ డొనేషన్ అనేది లైవ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఆ బ్రెయిన్ డెత్ అంటే అది దానికి ఒక సైంటిఫిక్ క్రైటీరియా ఉంటుంది అంటే లీగల్గా సాటిస్ఫై కావాలి బ్రెయిన్ డెత్ అయిన వాళ్ళకే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం బ్రెయిన్ డెత్ లేకుండా కార్డియాక్ డెత్లో అనేది మనకి డొనేషన్ అనేది కొంచెం జరగని పని సో కాబట్టి బ్రెయిన్ డెత్లో కూడా మనకి ఎవరైతే క్లినికల్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అవుతారు దాని కూడా మనకు ఒక కమిటీ ఉంటారు కమిటీ ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్ కమిటీ అనేది మనము అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఆ కమిటీ వాళ్ళు చూసి ఆ సాటిస్ఫై క్రైటీరియా అంతా బ్రెయిన్ డెత్ సాటిస్ఫై అవుతుందంటేనే అప్పుడే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్కి అప్రోచ్ కడం అవుతుంది సో లీగల్ అవన్నీ కూడా మేము సాటిస్ఫై అయిన తర్వాతనే చెప్తాం ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చాలా మటుకు యాక్సిడెంట్ కేసెస్లో బ్రెయిన్ డెత్ అవుతుంటుంది సో యాక్సిడెంట్ కేసెస్ అయినప్పుడు మనకి మెడికో లీగల్ అయినప్పటికీ అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళని పోలీసు వాళ్ళని పిలిపించి కూడాను సో వాళ్ళతో కూడా క్లియరెన్స్ తీసుకుని అంటే ఆల్ లీగల్ ప్రొసీజర్స్ మేము ఫాలో అయ్యి అన్ని అన్ని ఒక సాటిస్ఫై అయితేనే తర్వాత మనకి ఆర్కన్ డొనేషన్కి అప్రోచ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు డొనేషన్ ఆఫ్టర్ కార్డియాక్ డెత్ అనేది ఒకటి ఉంది అంటే కార్డియాక్ డెత్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి డొనేషన్ అయితే పాసిబుల్ ఉంది అంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో చూస్తే డీబీడీ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ బ్రెయిన్ డెత్ దాటిపోయి వాళ్ళు డీసీడి అనే కాన్సెప్ట్కి వచ్చేస్తారు అంటే కార్డియాక్ డెత్ అయినా కూడా మన ఆర్గ డొనేషన్ అనేది అక్కడ సాధ్యమవుతుంది మన ఇండియాలో ఇంకా మన బ్రెయిన్ డెత్ స్టేజ్లోనే కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతున్నాము సో కాబట్టి డీసీ అనేది కొంచెం టైం పట్టచ్చు అంటే కార్డియాక్ డెత్ అయిన తర్వాతనే వెంటనే ఆర్గన్స్ పాడైపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి కొన్ని నిమిషాల్లోనే మన ఆర్గన్స్ అన్ని కూడా రిట్రీవ్ చేసే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి ఒక లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ అన్ని ఉండాలి ఆ ప్రొసీజర్ అనేది ఇన్ ప్లేస్ ఉండాలి సో డీసీ అనేది కొంచెం మనకు సాయం సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనకి జరిగే అవకాశం లేదు కాకపోతే బ్రెయిన్ డెత్ అనేది కొంచెం మనకి అవే మన అవేర్నెస్ వచ్చి అవగాహన వచ్చి చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు డొనేషన్కి ముందుకు వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ జీవన్దానం ఇరవై మూడు హాస్పిటల్స్కి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి కూడా అనుసంధానం అయి ఉంది కదా దాని గురించి వివరించి అంటే ఇవన్నీ కూడా గమనించి అంటే ఇప్పుడు చాలామంది చూసుకుంటే మనము రోజు రోజుకి ఇవన్నీ అవయవాలు జబ్బులు అనేది పెరిగిపోతున్నాయి సో మనకి ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఒక సంవత్సరానికి రెండు లక్షల మందికి మన కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా వాళ్ళకి మన లివర్ చూసుకుంటే యాభై వేలకి మందిగా పైగా మనకి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవసరం ఉంటుంది మన మెయిన్ ఇండియా మనకి నేషనల్ వైడ్ సో ఇలా పెరిగిపోతున్నప్పటికి వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే మనకి ఆప్షన్స్ లేదు వేరే ఆప్షన్స్ లేవు ఈ ఒకటి గమనించి గవర్నమెంట్ కూడా ఏంటంటే లివర్ కూడా మనకి అందరూ పాసిబిలిటీ ఉండదు అందరు ఫ్యామిలీలో ఒకవేళ మనకి సూటబుల్ డోనర్స్ లేకపోవచ్చు అంటే ఒకవేళ ఉన్నా కూడా బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ మ్యాచ్ అవ్వే అవకాశం లేకపోవచ్చు సో ఇవన్నీ గమనించి అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా అదేవిధంగా మనకి చాలా మంది బ్రెయిన్ డెత్ అయ్యి చనిపోతున్నారు యాక్సిడెంట్ కేసెస్లో సో ఇది ఒకటి గమనించి ద ఇస్ అ మిస్ మ్యాచ్ అంటే మనకి రెసిపియన్స్ చాలా మంది ఆర్గన్ అవసరం చాలా మంది ఉన్నారు ఇచ్చే వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు సో అందుకని ఒక జీవన్దాన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇవన్నీ మ్యాచ్ చేసే యొక్క పాసిబిలిటీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది తీసుకొచ్చింది అనమాట సో ఇది మనకి వచ్చి దాదాపు ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది టూ థౌసండ్ థర్టీ నుంచి బాగా పికప్ అయింది అంటే డొనేషన్ ప్రాసెస్ అనేది పికప్ అయ్యి ఒక్కొక్క హాస్పిటల్లో సెన్సిటైజ్ చేసి అన్ని హాస్పిటల్స్కి జీవన్దాన్ అనే దాని ప్రోగ్రామ్లో రిజిస్టర్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ హాస్పిటల్కి అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి ఎక్స్పర్టీస్ కానివ్వండి డొనేషన్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి అనేది వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవన్నీ లీగల్గా మనకి వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయితేనే ఒక ఇన్స్పెక్షన్ టీం వెళ్ళి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి అప్పుడు పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఎవరైతే వాళ్ళు మనకి రిజిస్టర్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ లేదు సో దే ఇస్ అ ప్రొసీజర్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో సో అలా విధ
మా మిడిల్ క్లాసే కాకుండా పోరెస్ట్ ఆఫ్ ద పోర్ ఫ్యామిలీలో కూడాను ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది మనకు అందుబాటులో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది కూడా ఫ్రీ అనేది మనకు ఆరోగ్య క్షేత్రంలో మనకి పెట్టడం జరిగింది అనమాట సో ఈ మూడు హాస్పిటల్స్లో అన్ని ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ లివర్ కావచ్చు కిడ్నీ కావచ్చు హార్ట్ కావచ్చు అన్ని ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆరోగ్యశ్రీలో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది ఒక కామన్ మ్యాన్కి బిలో పవర్టీ లైన్ వాళ్ళు కూడాను ఆరోగ్యశ్రీ కడన్ వాళ్ళకి జరుగుతుంది అనమాట సో మనము ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలా మేడం ఎలా చేసుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ అంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడాను మనకి ఎట్లయితే హాస్పిటల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొసీజర్ ఉందో మన పేషెంట్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది సో ఎవరికైనా మనకి ఆర్గన్స్ కావాలంటే ఆర్గన్ కావాల్సింటే వాళ్ళకి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా అంటే ఇప్పుడు ఆర్గన్ అనేది మనము డాక్టర్కి తెలియాలి డాక్టర్కి మన హాస్పిటల్కి వెళ్తుంది ఇవన్నీ ఒక స్పెషలైజ్డ్ ప్రొసీజర్ ఇవన్నీ ప్రసాద్ అలా చేతిలో పెట్టేవి కాదు కదా అందుకని డాక్టర్స్ తెలియాలి ఏ పేషెంట్ నా దగ్గర చేయించుకుంటున్నారు పేషెంట్ కండిషన్ ఏంటి ఆ పేషెంట్ ఫిట్ ఉన్నారా లేదా అనేది పేషెంట్కి తెలియాలి డాక్టర్కి తెలియాలి హాస్పిటల్కి తెలియాలి సో కాబట్టి పేషెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మా ట్వంటీ లిస్ట్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ హాస్పిటల్స్ లిస్ట్ ఉంది పేషెంట్ ఇష్టం ఎక్కడైనా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ చాయిస్ అనమాట సో రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమి పారామీటర్స్ సబ్మిట్ చేయాలి అనేది కూడా ఒక మన ప్రోటోకాల్ ఉందన్నమాట సో మనకి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కానివ్వండి లేదా ఆర్గన్ స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ అంటే కిడ్నీ కావచ్చు లివర్ కావచ్చు దాని తగ్గిన ఏమి డీటెయిల్స్ అవసరమో అవన్నీ కూడా మనకి ఆన్లైన్ ద్వారానే అవైలబుల్గా ఉంది అనమాట సో ఆన్లైన్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి పేషెంట్ వర్కప్ అంతా పేషెంట్ ఫిట్ ఆ కదా అని వర్కప్ అంతా కూడా ఒక ప్రోటోకాల్ తయారు చేయడం జరిగింది అనమాట ఆన్లైన్ రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత అది కూడా అప్రూవల్కి వెళ్తుంది అంటే ఏవైతే పేషెంట్ అయితే పారామీటర్స్ ఏదైతే రిజిస్టర్ చేయడం జరిగిందో అవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అనే డీటెయిల్ వెరిఫై చేసుకొని తర్వాత వెయిటింగ్ లిస్ట్లోకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో మనది ఇప్పుడు ఈ జీవన్దాన్ ప్రోగ్రామ్లో ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒక వెబ్సైట్ అనేది చాలా ఒక పోర్టల్ ఉంది అది మనకి ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు అలోకేషన్ కూడా ఒక గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అంటే ఒక కమిటీ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్కి ఒక కమిటీ ఉంటుంది లివర్ హార్ట్ లంకి ప్రతి ఒక్క కమిటీ అంటే వాళ్ళు ఎట్లా ఆర్గన్స్ అలోకేట్ చేయాలి అనేది వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తారు ఆ కమిటీ ఆ రికమెండేషన్స్ని మనకి ఒక ఎన్ఐసి అంటే నేషనల్ ఫౌండేషన్ సెంటర్ యొక్క టీం ద్వారా టెక్నికల్ టీం ద్వారా మనకి ఒక ఆన్లైన్ అనేది మేము ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాం అనమాట సో పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి పారామీటర్స్ వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ మెడికల్ కండిషన్ బట్టి వాళ్ళకి స్కోర్ జరిగి ఒక ప్రయారిటీ లిస్ట్ అని జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకని ఏ పేషెంట్ ఎంత సీరియస్గా ఉన్నారో వాళ్ళు అంత అంత ప్రయారిటీ లిస్ట్లో పైకి ఉంటారు అనమాట సో ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆర్గన్ వెళ్ళేటట్టు అందులో బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ ఏజ్ మ్యాచ్ అవన్నీ మిగతా పారామీటర్స్ అన్నీ తీసుకొని మనకి ఆన్లైన్గా విచ్ ఈస్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే అందరికీ తెలుస్తుంది ఏ పేషెంట్కి ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నా అనేది హాస్పిటల్స్ అందరికీ తెలియబడితే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ విధంగాను అలోకేటం జరుగు జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి జీనాయన్గా ఏ పేషెంట్కి చెందాలో ఆ పేషెంట్కి చెందేటట్టు డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒక మన ఒక జీవనాంత ప్రత్యేకత ఇది ఎక్కడ మనకి ఇండియాలో ఎక్కడా కూడా లేదు అనమాట సో దీనికి ఒక మనకి అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది స్కాచ్ అనేది గుడ్ గవర్నెన్స్ అవార్డు కూడాను ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఆ విధంగా ఒక మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ ఒక డైనమిక్ వేలో పద్ధతి ప్రకారంగా ఆర్గన్స్ కూడా అలోకేటం చేయడం చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు దీనికి అంటే మీకు చాలా బాధ్యతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇటు మీరు అంటే ఒక వైద్యురాలిగా బాధ్యతలు ప్లస్ ఇది రెండు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు రెండింటిని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది మీరు చాలా కష్టమైన ప్రశ్న వేశారు అలానే అంత కష్టం కూడా కాదు అంటే ప్యాషనేట్గా ఏదైనా చేస్తే కనుక ఏది కష్టం కాదు మనకి నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ సో అందుకని అంటే మేము ఐమ్ అన్ ఎఫాలజిస్ట్ కాబట్టి ఏంటంటే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్ ఒక బాధపడి అంటే వాళ్ళకి ఆర్గన్స్ లేక ఎంత బాధపడుతుంటారు మనకి ట్రాన్స్ కిడ్నీ ముఖ్యంగా కిడ్నీ పేషెంట్స్కి డయాలసిస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి అది హా లివర్కి హార్ట్కి అనే ఆప్షన్ ఉండదు ఆ డయాలసిస్ అనేది రోజు వాళ్ళకి సఫరింగ్ వచ్చి మనకి మషిన్ కనెక్ట్ చేసుకొని బ్లడ్ బయటకు వచ్చి వాళ్ళు వెళ్ళి సో రోజు మషిన్ రావాలి హాస్పిటల్కి రావాలి డయాలసిస్ చేయించుకోవాలి అంటే ఒక అసలే కాకుండా ఫ్యామిలీ అంతా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది ఫ్యామిలీ అంత ఎమోషనల్ కానీ సమయం కానివ్వండి లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ కానివ్వండి అన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ డే ఇన్ అండ్ డే అట్ట రోజు చూస్తుంటాను అనమాట సో ఆ సఫరింగ్ చూసి మాకు తెలుస్తుంది అంటే డాక్టర్ రోజు చూస్తుంటారు కదా వాళ్ళకి ఏముంది డ్యూటీ అనుకుంటారు కానీ అది మాకు ఇంటర్నల్గా మేము ఎంత సఫర్ అవుతామో అది మాకు తెలుస్తుంది సో అంటే మాకు కొన్ని సిచ్యువేషన్లో మన
సో అందుకని అదే విధంగా వాళ్ళని పేషెన్స్ చూస్తుండ రెసిపియంట్ చూస్తుండ రెసిపియంట్ వాళ్ళు ఆరుగుని వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఉంటుంది ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే మనం ఎంత కష్టపడినా కూడా ఎంత ఇట్స్ వర్త్ డూయింగ్ అనేది అనిపిస్తుంటుంది అనమాట సో మన లైక్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పేషెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ అండ్ లైక్ యూనో పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ సో వీఆర్ రెడీ టు యూనో డూ వాట్ ఎవర్ వీ క్యాన్ డూ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ మీన్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ మీన్ మనకి ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అంటే అందరికీ రాదు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చి అయితే చేసి ఏమన్నా అంటే మన సొసైటీకి ఇచ్చే ఒక ఆపర్చునిటీ అంటే డాక్టర్ డాక్టర్ రావడమే ఒక అంటే సొసైటీకి సర్వీస్ చేయడం అనేది ఆ డాక్టర్లో ఇంకా ఇంకా ఏమైనా చేయొచ్చు అంటే ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఆపర్చునిటీ విచ్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ అండ్ ఐ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు ది గాడ్ అండ్ దెన్ యూనో ది గవర్నమెంట్ ఫర్ చూసింగ్ మీ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ అనోబుల్ జాబ్ సో ఇంకొకటి ముఖ్యమైన అంటే ఈ అంశం ఏంటంటే ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్లో కోఆర్డినేటర్స్ అనమాట కౌన్సిలర్స్ అంటే మేము వెనకుండి మేము అన్నీ చెప్తుంటాము కాకపోతే ముందుంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కౌన్సిల్ చేసి వాళ్ళని ఒప్పించే బాధ్యత అనేది కౌన్సిలర్స్ అనమాట కౌన్సిలర్స్ అనేది చేస్తే వాళ్ళు ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళతో కొంచెం వాళ్ళతో అంటే మంచిగా మాట్లాడి వాళ్ళకి కొంచెం మనకి అనుకూలంగా అంటే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళని డొనేషన్కి ఒప్పించాలి సో చాలా కష్టమైన పని అనమాట సో అది వాళ్ళు ఒప్పించిన తర్వాత కూడా అంటే ఇవన్నీ తర్వాత ఏంటంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఐ మీన్ లైక్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రొసీజర్ మనకి డొరిగేషన్ ఒప్పిన తర్వాత కూడా ఒప్పుకున్న తర్వాత కూడా ఆర్గాన్స్ అనేది వయబుల్గా ఉండాలి కరెక్ట్గా బయటకు రావాలి కరెక్ట్ రెసిపియంట్కి అందాలి కరెక్ట్ సర్జరీ చేయాలి ఇవన్నీ లాట్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ ప్రాసెస్ సో అందుకని ఇవన్నీ టెక్నికల్ టీమ్ కానివ్వండి లేకపోతే పోలీస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫోరెన్స్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా ఆ టైంలో అటువంటి ఒక్క డొనేషన్ వస్తే ఇట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ప్రొసీజర్ అనమాట సో ఆ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వాళ్ళు అవైలబుల్ కూడా ఉన్నా అన్నీ వాళ్ళతో అన్ని టీంతో కోఆర్డినేట్ చేసి వచ్చిన అమ్మని చాలా డిఫికల్ట్ జాబ్ సో ఇదేం చేస్తామంటే మేము ట్రైన్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి అంటే ఎంత కోఆర్డినేటర్ మనం స్మార్ట్గా ఉంటారో సో అంత ప్రొసీజర్ అంత స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో అందుకని ఈ కోఆర్డినేటర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో సో ఇప్పుడు అంటే మన వాళ్ళకి ఇక్కడ మన భారతదేశంలో ఏంటంటే మూఢ నమ్మకాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఏవైనా ఆర్గాన్స్ లేకుండా వాళ్ళని పూడ్చిపెట్టడమో కాలవటమో చేయకూడదు ఇది కూడా వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం చాలా ఇదేంటంటే మనకి ఇంతకుముందు అంటే ఇనీషియల్గా మేము కౌన్సిల్ చేసినప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైంలో ఆర్గన్స్ లేక పుడతారంట కదా అంటే ఎంత మూడ నమ్మకాలు ఉంటాయంటే అట్లాంటివన్నీ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట సో అఫ్ కోర్స్ అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోతుంది అనుకోండి కొంచెం మీ అది మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉండి వాళ్ళ తగ్గట్టు వాళ్ళకి ఎన్నో కొన్ని మీద అనుమానాలు కొన్ని అంటే అవన్నీ డౌట్స్ అవన్నీ క్లారిఫై చేసి తర్వాత వాళ్ళు ఒప్పుకున్న తర్వాత కూడా లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ అన్నీ ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్ ప్రాపర్లీ సో డాక్యుమెంటేషన్ కానీ కోఆర్డినేషన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ సో అందుకని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మేము కోఆర్డినేటర్స్గా ట్రైన్ చేస్తున్నాము ఎవ్రీ ఇయర్ ట్రైన్ చేస్తాము సో థర్డ్ ఇయర్ ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట సో వాళ్ళల్లో కూడాను సో దట్స్ హౌ మెన్ మోర్ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ మోర్ టెక్నికలీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ సో దట్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ అస్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ పొటెన్షియల్ డోనర్ టు యాక్చువల్ డోనర్స్ అనమాట సో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ డాక్టర్స్ అంటే మేము పబ్లిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కానీ డాక్టర్కి చాలామందికి అవగాహన లేదు అంటే ఇంతకుముందు టీచింగ్లో ఎప్పుడు కూడా ఈ బ్రెయిన్ డెత్ అనేది అనే వాళ్ళకి ఎంబీబీఎస్ మే చదువుకున్నప్పుడు అయితే లేదు ఎంబీబీఎస్ టీచింగ్ కానీ ఎండీ కానీ టీచింగ్లో కానీ సో అందుకని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది సీఎంఎల్ సీనియర్స్ అని అంటే మనం స్పెసిఫిక్ అని చెప్పకూడదు కానీ బికాస్ దే హీన్ ట్యూన్డ్ లైక్ దాట్ సో ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇంకోటంటే న్యూరాలజిస్ట్ ముఖ్యంగా న్యూరాలజీ న్యూరో సర్జన్ అయితే డిక్లేర్ చేయాలి టీమ్ మెంబర్స్లో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ పేషెంట్స్ ఇప్పుడు ఇద్దరు పేషెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి మనకి ఈ పేషెంట్స్కి మనం బతుకుతాడు ఈ పేషెంట్ బతకడు సో విల్ ట్రై టు యూనో పుట్ ఆల్ అవర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద పేషెంట్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు సర్వైవ్ అంతే కదా సో ఈ బ్రెయిన్ డెత్ అయినా ఆ పేషెంట్కి బెనిఫిట్ కాదు ఆ పేషెంట్ ద్వారా మిగతా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతున్నారు సో అందుకని నా కాన్సన్ట్రేషన్ వీటి మీద ఉంటుంది సో మేము ఎవరిని తప్పు పెట్టడానికి లేదు సో మెయిన్ సో అలా అని న్యూరాలజీ న్యూరో సర్జన్స్ కానివ్వండి ఏదైతే మన డిక్లరేషన
డిక్లేర్ చేయాలి డిక్లరేషన్ ప్రొసీజర్ సిక్స్ అవర్స్ పడుతుంది నాట్ లైక్ వన్ డాక్టర్స్ చిమ్మిటలు చూసా ఇది బ్రెయిన్ డెత్ అని చెప్పడానికి లేదు ఫోర్ డాక్టర్స్ చూడాలి ఫోర్ ఒకసారి చూసిన తర్వాత ఒకటి కొన్ని టెస్ట్స్ ఉంటాయి స్పెసిఫిక్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి బెడ్ సెట్ చేసేటవే అవి టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అవన్నీ పాజిటివ్ ఉంటేనే మన ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ అంటాం మళ్ళీ సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ టెస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఒక బతికే పేషెంట్ మన బ్రెయిన్ డెత్ చేయకూడదు అందుకని డబ్బుల్ ఇష్యూర్ అయిన దానికి మనకి టూ డిక్లరేషన్ చేస్తారు అనమాట సో ఆ ప్రొసీజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ అనమాట అంతేగాని ఎవరో ఒకరు వచ్చి ర్యాండమ్గా వచ్చి ఆ బ్రెయిన్ డెత్ యూ కెన్ గో ఫర్ అగ్రేషన్ చెప్పేదానికి కుదరదు సో అలా అనమాట ఎటువంటి సందర్భంలో మనకు బ్రెయిన్ డెత్ కాకుండా మనం బ్రెయిన్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు చాలామంది బ్రెయిన్ డెత్ అయిపోయి మిస్ అయిపోతున్న ఛాన్స్ సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ బ్రెయిన్ డెత్ కాకుండా బ్రెయిన్ డెత్ అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి సో అట్లా ప్రొసీజర్ మనకి కొంచెం పక్కాగా అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అదే అనమాట సో వాళ్ళకి కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బ్రెయిన్ డెత్ అనేది ఏం చెప్పినట్టు బ్రెయిన్ డెత్ అనేది ఆగిపోదు అది ఇట్స్ అ వెరీ డైనమిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఎంత చేంజెస్ కెమికల్ చేంజెస్ జరుగుతాయంటే బ్రెయిన్లో బ్రెయిన్ డెత్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ బాడీ అంతా వితిన్ ఫ్యూ అవర్స్ కడగడైతే వచ్చేస్తుంది అదే మనం ఆపాలి ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఆ డొనేషన్స్ చేయాలి అందుకని ఆ డోనర్ ఆప్టిమైజేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ డోనర్ మనీ బీపీ పడిపోకుండా ఆర్గాన్స్ పనిచేసేటట్టు కూడా కొంచెం మనము ఇవన్నీ హార్వెస్టింగ్ ప్రొసీజర్ అన్నీ కూడా మనం చేసేందుకు మనకు సమయం కావాలి కాబట్టి అవి మెయింటెనెన్స్ కూడా ఇట్స్ ఆల్సో ఐమ్ లైక్ అ ఛాలెంజ్ సైన్ ఛాలెంజ్ అనమాట అది కూడా ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ వచ్చి మనం చేస్తేనే కానీ చాలా సందర్భం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఫ్యామిలీ మాస్ ఒప్పుకున్నారు బ్రెయిన్ డిక్లరేషన్ అయింది మనము ఓటీకి షిఫ్ట్ చేయాలని అన అనుకున్న సమయంలోనే కార్డే కరెస్ట్ అవ్వడం కూడా జరుగు జరిగింది అనమాట సో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా మనకు మన బ్రెయిన్ డెత్ అయ్యి కూడాను మనం ఆర్గన్ డొనేషన్ పాజిబిలిటీ లేకుండా సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సో ప్రతి ఒక్క స్టెప్లో మనం జాగ్రత్త పడి మన ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేస్తేనే జరుగుతుంది అనమాట సో అంటే ఈ అవయవాలు ఎన్ని గంటల పాటు ఉంటాయి మేడం గుండె కానీ అవన్నీ కానీ ఒక దగ్గర నుంచి తీసుకున్న తర్వాత బ్రెయిన్ డెత్ నుంచి అంటే ఈ అవయవాలు అనేది మనకి షెల్ఫ్ టైమ్ అనేవి ఉండదు యూజ్గా అంటే మనం తీసిన తర్వాత వెంటనే అది మనము రిసిపియన్స్లో అమర్చడం జరగాలి సో ఈ బయట ఏదైతే ఉంటుందో టైం దాని కోల్డ్ స్కీమ్కి టైం అంటారనమాట ఆ కోల్డ్ స్కీమ్ టైంలో అంటే ఆ టైంలోనే మనం ఆడుకొని బయటకు వచ్చి ఇంకో ఇంకో మనిషిలోకి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ హార్ట్ కానీ చాలా తక్కువ ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్లోనే అది మన ఇంకో దాంట్లో ఇంకో మనిషిలోకి మనకి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేసేయాలి లేకపోతే పాడైపోతుంది లివర్ వచ్చేసి కొంచెం ఎక్కువ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుంది కిడ్నీ ఇంకొంచెం ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ దాకా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ బయట ఉన్న సమయంలో కూడా కోల్డ్ స్టోర్ దానికి స్పెసిఫిక్ అనేది ఆర్గన్ ఎట్లా ప్యాక్ చేయాలి అనేది కూడా ఒక దానికి ఒక మెయిన్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు అలా టెంపరేచర్లోనే ఇట్లా ప్యాక్ చేయాలి ఎందుకంటే అవి కూడా స్టెరాయిల్గా ఉండాలి ఇవి కూడా పాడైపోతాయి బయట ఎటువంటి పట్టేసి పాడైపోతాయి దానికి కూడా ఒక మనకి మనకి రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఆ విధంగానే స్టోర్ చేసి ఆ విధంగానే ఆ టైంలోనే మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి అంటే ఒక హాస్పిటల్ డొనేషన్ జరుగుతుంది ఇంకో హాస్పిటల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది సో ఆ సమయంలోనే మనకు తీసేసి నీట్గా ప్యాక్ చేసేసి ఆ టెంపరేచర్లోనే స్పెషల్ ఫ్రూట్స్ అవ్వాలి దానికి పర్ఫ్యూషన్ ఫ్రూట్స్ అంటారు స్పెషల్ ఫ్రూట్స్ ద్వారా దానికి మనకి ప్యాకింగ్ ప్యాక్ చేసేసి ఆ రిసిపెంట్ హౌస్ పంపించేసి అక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంటుంది అనమాట చివరిగా అసలు జీవన్ దాని లక్ష్యం ఏంటి ఇంకా ముందు ముందు ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే జీవన్ దాని ద్వారా ఇప్పుడు చాలామంది చనిపోతున్న అవే వాళ్ళు లేక సో వాళ్ళందరికీ ఆర్గన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలని అలానే బ్రెయిన్తో చనిపోవాలని కాదు బే మెస్ట్ అంటే మా ఫస్ట్ మెసేజ్ వుడ్ బి లైక్ ప్రివెన్షన్ ఫస్ట్ ఈజ్ ప్రివెన్షన్ అంటే జబ్బు రాకుండా కాపాడుకోండి అవయాలు పాడే స్టేజ్ వరకు మీరు అంతా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ముందు నుంచి జాగ్రత్త పడి మీ హెల్త్ని కాపాడుకోవాలి మంచి డైట్ డైట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికీ డైట్ ఇంపార్టెంట్ అండి బా వాట్ యూ ఈట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే హెల్తీ డైట్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ మర్చిపోతాం మనం ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఈ ర్యాట్ రేస్లో ఏదో ఇక్కడ నడుస్తున్నాము కదా ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటారు కానీ అదే పనిగా మనకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లీస్ట్ మినిమం హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సో ప్రాపర్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ అది ఇంపార్టెంట్ సో దట్ యూ డోంట్ గెట్ డిసీజెస్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ డిసీజెస్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ యాన్యువల్ చెకప్స్ అంటే రెగ్యులర్గా మీరు ఫాలోఅప్
వెంటనే హెల్త్ హెల్త్ అనేది మనకి అసిస్టెన్స్ అనేది క్విక్గా జరగాలి ఆ హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ కావాలి ఆ ట్రామా సెంటర్స్ అనేది అనేది రావాలి సో లాస్ట్ మెసేజ్ వుడ్ బి ఇవన్నీ దాటుకొని అన్నీ జరిగి కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ హ్యాపెన్ టు మై బ్రెయిన్ డెత్ దెన్ యూ డోనేట్ యువర్ అకౌంట్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం జీవన్ ధన్ సంస్థ గురించి లక్ష్యాల గురించి అన్నీ కూడా ప్రేక్షకులకు వివరించారు ఎందుకంటే చాలామందికి ఈ సంస్థ గురించి అంటే ఇది ఉంది అప్లై చేసుకోవాలి ఇలాంటివి కూడా కొంతమందికి తెలియదు వాళ్ళకి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఇంటర్వ్యూ ధన్యవాదాలు మేడం నమస్తే అండి అంటే అంటే మీ ద్వారా అంటే చాలామందికి అంటే మేము కొంతమందికి రీచ్ కాగలము మీరు చాలామందికి రీచ్ కాలరు కాబట్టి ఈ యొక్క మెసేజ్ అందరినీ పాస్ చేసి మాకు జీవన్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది జే డబల్ ఈ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ జే డబల్ ఈ విఏ అండ్ ఈఏ జీవన్ దాన్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ నంబర్స్ కూడా దాంట్లో వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీరు ప్లే యూ కెన్ ప్లే చేయర్ ఆర్గాన్స్ ఎనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ వాంట్ యూ కెన్ జస్ట్ కాంటాక్ట్ అస్ అండ్ దెన్ ప్లీజ్ ప్రెస్ మెట్ ది మెసేజ్ టు ద కమ్యూనిటీ సో దెన్ మోర్ పీపుల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ వీ రీసైకిల్ యువర్ సెల్ అవర్ సెల్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం విన్నారు కదండి జీవన్ దాన్ సంస్థ ద్వారా ఎన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో తెలుసుకున్నాం కదా మరి చాలామందికి జీవన్ దాన్ సంస్థ గురించి తెలియదు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో కూడా తెలియదు మరి అందుకే ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇది చూసి మీరు కూడా చాలామంది అప్లై చేసుకోవచ్చు మనం మరణించిన తర్వాత కూడా నలుగురికి మంచి చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది ఆధునిక వైద్య విజ్ఞానం అందుకే మనందరం కూడా అవయవదానం గురించి తెలుసుకుందాం అవయవదానాన్ని చేద్దాం మరి కొయ్యబారిపోతున్నటువంటి ఈ శరీరము మరొకరికి ఊతకర్ర అవుతుందంటే ఎంత పుణ్యకార్యం అండి ఇది అంతకు మించిన దానం లేదు మహాపుణ్యకార్యం లేదు అందుకే మనందరం కూడా అవయవదానం గురించి తెలుసుకుందాం మనందరం కూడా అవయవదానం చేద్దాం మరొకరికి కొత్త జీవితాన్ని ఇద్దాం ఇది వాటి టాపిక్ మరో టాపిక్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరికీ నమస్కారం